എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിലും എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് റവ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാമാണിത് ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോ അതായത് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഒരെണ്ണം രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങുമാണിത് നിങ്ങളുടെ നല്ല വലുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ സവോളയാണ് അതൊരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റവ എടുത്ത അതേ കപ്പിൻ്റെ അളവാണ് കാൽ കപ്പ് സവോള പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പച്ചമുളകും കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് റവ വേകാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളമാണ് ഒരു രണ്ടേകാൽ കപ്പിനടുത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് രണ്ടേകാൽ കപ്പിനടുത്ത് വെള്ളം നമുക്ക് വേണം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളമൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നോട്ടെ അപ്പം വെള്ളം നമുക്ക് തിളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം റവ ഇട്ട് വേവിക്കാൻ സിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് റവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം റവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കട്ട കെട്ടി കൂടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സിം കുറച്ച് വെച്ച് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് റവ വേകാൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം റവ വെന്ത് പാകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ആറാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം റവ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇപ്പം നല്ല വലുപ്പമുള്ളവരെണ്ണം രണ്ട് മീഡിയം സൈസുമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തീരെ പൊടി കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ ഒരു ആറേഴ് കിഴങ്ങെങ്കിലും എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ റെഡിയാവും സവോള കുത്തിയരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പച്ചമുളകും കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ റെഡിയായി കിട്ടൂ ഇപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ച പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു പരുവം ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പം വടയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് കയ്യിലൊന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ബോൾ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് വടയുടെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കട്ട്ലേറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാം അത് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ വടയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് കയ്യിലൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരുവം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ടൊരു ചട്നി കൂടെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ചട്നി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അരമുറി തേങ്ങ ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ട് കഷ്ണം ഉള്ളി കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വടയൊന്ന് വറത്തിട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിനി സ്റ്റൗവ് അടു
നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാ ചട്നിയോടുകൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കമൻസ് അറിയിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കും അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വടയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ചട്നിയും വടയും റെഡിയാക്കി സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ചട്നിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സോസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സോസിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും വെറുതെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും എന്തായാലും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസിന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം താങ്ക്